j'ai été proche plusieurs fois et le rêve c'est de et l'objectif c'est de gagner une coupe du monde c'est sûr Jumping up and down the floor My hair is an animal And once there was an animal It had a sun that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pet dragonfly The dragonfly ran away But it came back with the story to say de Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde en junior deuxième année, euh, c'était à Val d'Isère, 254, 2012, et là, euh, bah là on voit l'évolution, au début j'essayais juste de passer des qualifs, après je rentre dans le top 100, dans le top 30, après dans les 20, il en manque quelques-unes mais il y en avait un peu dans les 10, et puis là, ces deux dernières années, cette année j'ai fini 7 au général. Dix ans après Val d'Isère, et voilà, ça c'est un cadeau d'un jeune à Auger, et c'est l'objectif. <rire> bah, le fait d'être vice-champion du monde l'année passée, euh, je pense pas que ça m'ait mis de la pression en plus, mais ça m'a plus montré que j'étais capable d'être très proche, que c'était possible de le faire. Il euh, y a encore euh, une coupe du monde, la Coupe du Monde Léo Gang qui m'a montré aussi que je pouvais être prêt à à me battre pour cette première place. Donc moi j'étais juste chaud d'y aller et j'étais excité et honnêtement j'avais vraiment hâte que, que ça arrive et, et j'étais impatient que, que les chevaliers du monde arrivent. Ouais. du monde c'est euh, le mardi avec euh, la reconnaissance de la piste donc euh, les jets pour les chapas du monde ils ont fait une, euh, pratiquement une toute nouvelle piste avec beaucoup de nouvelles sections donc euh, forcément on est comme des fous c'est tout frais on va choisir une ligne, ça va conditionner les lignes qui sont derrière aussi, ce qui n'est pas le cas sur toutes les, les pistes. Des fois, sur, sur certaines pistes, c'est juste des lignes euh, euh, dans un pierrier ou dans un passage technique. Et puis une fois qu'on a pris le virage, c'est réglé. Alors que là, ça conditionne beaucoup d'autres lignes. Et du coup, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment un casse-tête, surtout pour le début des entraînements. Ouais. Euh, 
moi je suis Adrien Blacher, je suis le, je suis le physio euh, ostéo de Dorval et euh, je suis l'entraîneur, le préparateur physique de, de Benoît entre autres aussi. Et moi ce qui m'intéresse c'est que je le vois, je le sens bien dans, dans la réflexion, dans l'analyse et, euh, et il n'est pas dans l'hyper émotivité ou trop de pression ou trop de ou trop d'hyper investissement ou trop de je sais pas ou trop de trop quoi. Il est vraiment, euh, il est bien, on analyse, on sait que c'est pas le, Il se sent vite, mais il sait qu'il va pas encore très vite parce que c'est le premier jour. Donc, euh, donc on va voir, mais c'est prometteur, hein, franchement. Euh, on, est là pour, euh, on est là pour ça. Quoi. Quand je regarde maintenant, j'ai l'impression qu'on avait, qu'on a eu les bonnes lignes hyper rapidement. Donc on a pu bien se mettre en confiance euh, sur ces lignes. Donc euh, tu penses que voilà, ça vaut pas le coup De te toucher ce que tu avais dit. On tente, on tente les full XT et les inté. C'est pas dit, regarde. De toute façon, Flo le tourner, il a dit les inté partout comme ça. Pour l'instant, on est pas mal, non voilà, là, là, il est tout expert, là, il, est il est bien. Là, il est bien, là, il est bien, et là, au dernier moment, hop, là Est-ce que Ben y a cru ou pas, à ton avis Et voilà. Je fais un peu de détour, faut voir, c'est à travailler, quoi. Ouais, faut regarder si t'arrives pas à faire un peu mieux que ça. Putain, l'extrait est bijou. L'extrait est bijou, mais on pourra le redire que samedi soir, d'accord Voilà. Tu <rire> penses qu'on va prendre l'inté Ouais, vraiment. Moi, je voulais petit à petit remettre des choses en place, tu vois, genre, euh, on a voulu mettre des protocoles en place, changer des choses, de l'approche de, de la course, de l'échauffement. Et au début, il était assez réfractaire à ça, parce que pour lui, il avait sa, il avait sa ligne directrice et il se disait, c'est bon, euh, je sais où je vais aller. Et depuis, les années ont bien changé, on a mis plein de trucs en place avec moi et avec d'autres, et, euh, et c'est cool. Super bien, j'ai essayé d'attaquer un peu pour voir où j'en étais par rapport aux autres. Euh, je finis premier, super content. Il euh, y a déjà plein de spectateurs donc c'est méga cool. Ouais. Et voilà, ouais, c'est une, une bonne étape de fête pour, euh, pour le week-end. J'essaie toujours de pousser de toute façon euh, pour voir où j'en suis. Euh, donc voilà, un bon run. C'était pas non plus exceptionnel, j'ai fait des, des erreurs et tout. Et puis là, je gagne la qualif donc. Euh, Grosse confiance, je me sentais prêt quoi. J'avais ouais, vraiment envie de, de courir ce, ce run là. J'avais vraiment envie de faire euh, le run des finales quoi. Après la qualif, euh, ouais, j'étais vraiment, vraiment bouillant. Ouais. Je 
j'avais vraiment beaucoup de vitesse, je conservais de vitesse, surtout que la piste se défonçait. J'avais pas mal de pilotes qui me disaient Ah, je trouve que la piste était plus lente, tout ça. Et moi, c'était pas la sensation que j'avais. J'avais juste l'impression d'aller super vite, de pas, de pas avoir vraiment de difficultés, d'être de, euh, léger sur le vélo, un peu de voler et tout. J'étais vraiment surexcité. Et euh, même après le troisième run, je crois que je suis descendu et. Je parle avec mon mécano des réglages et tout, et je lui dis de toute façon là, il faut que je me calme parce que je suis trop chaud et je vais... Tu vois, j'allais vraiment vite, mais ça restait hyper contrôlé, donc c'était bien, mais il fallait que je me calme un peu, et puis on avait, on avait validé la plupart des lignes. Je me dis putain, j'ai un peu merdé, surtout que c'est pas trop mon genre de, de me prendre des, des chutes aux entraînements, un peu violent comme ça. Euh, et là, c'est pression parce que vu que je suis tombé, le, le guidon et la potence avaient un peu tourné. Heureusement, j'avais euh, Sam, mon petit manager, qui était là, donc qui prend les clés à laine. Mais bon, c'est le petit jeu de clés à laine, faut re remettre et vérifier que la fourche est droite, le guidon, la potence, que tout est droit. Donc là, c'est un peu coup de pression parce qu'on n'a qu'une heure pour faire deux descentes. Et il faut absolument que je fasse une deuxième descente. Est-ce qu'on n'enlèverait pas un maillon okay. Ou est-ce qu'on reste comme ça Ça a bien fonctionné comme ça Ouais, ouais. on reste comme ça. Ouais. En ayant été vice-champion du monde et moi l'objectif c'est de gagner de toute façon, toujours de faire mieux. Et avec une foule qu'on n'a qu jamais vue, c'était deux fois plus gros que tout ce qu'on avait vu. Je me dis juste que ça va être, ça va être génial quand je vais descendre, l'ambiance va être incroyable. Moi je vais, je vais me dépasser et puis donc voilà, c'est comme ça que, que je monte dans ma tête. forcément déçu moi je voulais je voulais gagner hein, ou être sur le podium en France euh, Brunier était incroyable son run était, était fou je pense que ça aurait été très dur à aller chercher je pense moi ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai gagné la qualif j'étais surexcité et là euh, je voulais il, pour moi il aurait fallu avoir la finale le lendemain où j'avais vraiment cette énergie et cette confiance qui fait que là je pense j'aurais vraiment réussi à me surpasser et ça aurait fait, une, je pense, une meilleure descente que, que là, le dimanche. Regarde, les, les vrais team managers, ils sont là. Ouais. Attends, les bruits, le truc. Mais par contre, j'avais vraiment profité de toute cette foule. C'était vraiment un moment incroyable. Je pense que j'oublierai jamais. Vous êtes là, hein C'est la meilleure foule de, des dix dernières années. C'est vrai Mais c'est sûr. Et là, Ben, là-dedans, il, il est vraiment très fort parce qu'en fait, il, il panique pas, il n'est pas excessif dans les émotions. Quoi. Donc, euh, quand ça va pas, ben, on panique pas, on analyse et on a la rigueur de se dire qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour que ça aille mieux et qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire pour que ça, que ça continue de s'améliorer. Et là-dedans, il est, il est incroyable. Cette rigueur, moi, elle me, moi cette rigueur, elle m'impressionne et c'est pour ça que j'adore l'entraîner, c'est pour ça que j'adore bosser avec lui parce que ça s'arrêtera jamais en fait, on va, ça va toujours continuer. J'essaie de passer des étapes, j'ai toujours réussi à passer. Euh les étapes d'avant où au début c'était juste c'était même pas des tu vois des c'était des rêves ou c'était juste au tout début tu vois d'être dans un team j'avais le rêve d'aller de, faire des coupes du monde en dehors de l'europe parce que j'avais pas fait 
le rêve de passer la première fois à la télé sur la boule TV, euh, le rêve de faire un podium, et maintenant j'ai été proche plusieurs fois et le rêve c'est de. et l'objectif c'est de gagner une Coupe du Monde, c'est sûr. Je suis passionné par tout ça et c'est une obsession, c'est-à-dire que tout l'hiver je vais penser à ça, tout l'hiver je vais essayer de me préparer pour ça au maximum. Je vais voir tous ceux qui m'entourent pour voir qu qu'est-ce qu que je peux faire pour, pour progresser encore et pour aller chercher ces derniers dixièmes. And that's how the story goes.